நடிக்க <laughs> <laughs> உடனே <laughs> வந்து <laughs> 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 கமல்ஹாசன் <laughs> ஏன் அவர் திரும்பி திரும்பி நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லணும்னா எங்களை மாதிரி டேரக்டர் வந்து அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுள் அவர் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து அவர் ஒர்க் பண்ணுறது அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுள் நான் வந்து எனக்கு வந்து உதவி வந்து ஒரு தான் சொல்லும் பெரிய ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு நான் முதல்வரை பார்க்கும்போது நான் உதவி சொல்லிச்சேன் இல்லை சார் நான் அதுலேயே நடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி நான் ரொம்ப இந்த மேடையை ரொம்ப முக்கியமான மேடையாக பார்க்குறேன் கழக தலைவன் தான் அவர் நினைச்சு அதை மாற்றமே கிடையாது அதை மாற்றமே கிடையாது ஏன்னா என் படம் ஒர்க் பண்ணும்போது வந்து ரொம்ப டென்ஷனான டைம் உதவி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 இருபத்தி நாலு மணி நேரில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கூட தூங்கி இருக்காது எனக்கு தெரியும் கேரவன் போய் கூட தூங்காது பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்து 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 அப்புறம் மழை எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அது ஃபோர் ஹவர்ஸ் எனக்கு டைம் கொடுக்கும் நான் பார்ப்பேன் உட்காந்து வைக்க அப்படியே கண்ணு முடிய போய் நான் ராசதியாக இருந்து தூங்கும் அந்த அளவு டெடிக்கேட்டடான ஒரு ஒரு பர்சனாலிட்டி ஸோ அதனால தான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணி முடிச்ச மாதிரி அவ்வளோ ஸ்வீட் அவ்வளோ பெரிய குடும்பத்துலேருந்து வந்து அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஒரு இடத்துல இருந்து வந்து அவ்வளவு எளிமையாக அவ்வளவு ஒரு எளிமையாக எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் சினிமா யாருமே கிடையாது இவ்வளோ எளிமையாக யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அந்த எளிமைக்கு சொல்லக்கார ஒரு தம்பி உதய் தயவு செய்து நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து முந்நூற்றறுபத்தஞ்சு நாள் இருக்கு அது ஒரு நூறு நாள் நீ வந்து தயவு செய்து நடிக்க முடிச்சு நான் ரொம்ப சின்சியராக கேட்கு ஏன் கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டால் வந்து நீங்கள் இல்லாமல் தமிழ் சினிமாவில் வேறு இல்லை அப்படின்னு சொல்ல வரல ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக எங்கள் எல்லாருக்குமே இருந்துகிட்டே இருக்கு கேட்டால் சார் ப்ளீஸ் 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 டோன்ட் குயிட் மூவிஸ் நீங்கள் பாலிடிக்ஸ் பெரிய பெரிய இடத்துக்கு வந்துருங்க பெரிய இடத்துக்கு போக போகிறீங்க பட் இருந்தாலும் இருந்தாலும் இந்த ரசிகர்கள் உங்களை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் நான் இன்றைக்கி வெளியே வரும்போது அடித்து கலப்பிட்டாங்க பசங்களாக கலப்பிட்டாங்க அப்புறம் சினிமா சினிமா ஆ ஓகேப்பா ஓகேப்பா சினிமா வந்து ஸோ பியூட்டிஃபுல் டு பி இன் சினிமா இஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் வி ஆர் ஆல் டெமி காட்ஸ் நாங்களாம் பின்னாடி இருக்கோம் கேமரா பின்னாடி நீங்கள்லாம் டெமி காட்ஸ் ஆக்சுவலி ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் டோன்ட் மிஸ் டோன்ட் மிஸ் தட் ஆக்சுவலி அதனால் வந்து இப்போ எல்லாரும் பார்ட் டூ சொல்லிக்கிறீங்க நான் வந்து சைக்கோ பார்ட் டூ எடுக்க முடியாது நான் வேற ஏதாவது ஒரு நல்ல படம் உதவிக்காக இருக்கேன் எப்போ வந்து உதவி கேட்டோம் அது என் தங்கச்சி தான் நம்ம கேட்போம் அது எப்போ கேட்டால் ஒரு நல்ல படமாக இருக்கும் இன்னும் அவரோட பெஸ்ட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் வந்து அவர் வாங்குவேன் இது வந்து உதவி பற்றி பேசுறது எப்பொழுதும் உதவி பற்றி பேசுகிறேன் ஒன்றும் இல்லை முந்தானது வந்து அவங்க எல்லாரும் ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டாங்க நான் ஃபோன் எடுக்கல நான் ஷூட்டில் நினச்சிருந்தேன் ஈவினிங் வந்து என்னென்னு கேட்டேன் சதீஷ் தான் கேட்டேன் அந்த மாதிரி அண்ணா கூப்பிட்டா நான் எங்கள் அண்ணா கூப்பிட வேணாம்டா ஒரு மெசேஜ் போட்டால் போதும் வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த அளவுக்கு நான் எப்பொழுதுமே உதவி கூட நான் ஒரு இருபது வருஷம் உதவி கூட பழகிட்டு இருந்தேன் அந்த இருபது வருஷத்தில் இது வரைக்கும் ஒரு நாள் கூட எங்கள் உதவி மாறுவதே இல்லை குரோத்து வேற இடத்துல குரோத் இருக்கு ஆனால் மனசில் வந்து அவர் அப்படியே இருக்கிறார் அவர் நாம் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு மனித நாங்கள் சொல்லலாம் அவனே பயங்கரமாக ஐஸ் வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐஸ் எல்லாம் வைக்கலாம் த
அவர் கூட ஒர்க் பண்ணாங்க அவங்க கூட இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே உதவி பண்ணிட்டு அவ்வளோ ஸ்வீட் அவ்வளோ ஸ்வீட் ஆனால் ஆரம்பிக்கும் போது இங்கே நான் வந்து உட்காந்து இருக்கும்போது மகிழ்கிட்ட அவர்கிட்டையும் வந்து இதை பேசுகிறேன் உதவி கேட்கும் இது பண்ணுங்களா இது பண்ணலையா அப்படிங்கிறது கேட்டுருந்தாங்க சும்மா காதில் கேட்டேன் ஒட்டு கேட்குற உதவி அப்போ கேட்கும்போது வந்து இவர் சொல்கிறார் இல்லை இல்லை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ண பார்க்குறாரு மகிழ் தம்பி வந்து ரொம்ப காமாக சொல்லு இல்லை இல்லை கொஞ்சம் ப்ளீஸ்ங்க ப்ளீஸ் உதவி ப்ளீஸ் யூஸ் பண்ணுற தேவையா ஆனால் எப்பொழுதுமே மனிதர்களுக்கு அப்படி அவ்வளோ ப்ளீஸிங்காக வந்து அது வந்து பேசும் உதவி ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க தயவு செய் சினிமா வந்து குயிட் பண்ணாங்க ப்ளீஸ் இட்ஸ் மை வெரி ஜெனியூன் மை ஜெனியூன் ரிக்வஸ்ட்டாக எடுத்துக்கங்க அப்புறம் மகி இப்போ ஒரு சின்ன பாம் போடுற பாருங்கள் மகி போட எதுவுமே பார்க்கல இப்போ உடனே நாளைக்கு போய் எழுதிடுவாங்க எவ்வளோ திமுர் இருந்தா மகிழ் படம் பார்க்குறதுக்கு திமுர் வேணுமா இல்லை திமுர் இல்லாமல் இருக்குமான்னு தெரியல ஆக்சுவலாக ஐயா முழு முன் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளில் வந்து ரெண்டு படம் தான் ஒர்க் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் அவ்வளோ அவ்வளோ வேலை இருக்குது அவ வேலையில் அவ்வளோ வேலை செய்யாமல் சமையல் சினிமாவில் இந்த மேடையில் வந்து நிற்க முடியாது அவ்வளோ காம்படிட்டர்னா உடணும் படம் பார்க்கக்கூடாதுங்கிறது படத்தை விட மகிழ் எடுத்த எல்லா படத்தையும் விட அவர் அவ்வளோ மென்மையாக நடந்தார் அவ்வளோ அழகாக வந்து ஒரு மனிதர்களோடு பழகுவார் என்னுடைய நல்ல நாகருக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சித்திரம் பேசி பார்த்து வந்து அவர் என் கையை பிடிச்சிட்டு வந்து அவ்வளோ சென்சிபிளாக அவ்வளோ அமைதியாக பேசினார் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படம் நிச்சயமாக பார்ப்பேன் இந்த படம் பார்ப்பேன் நான் ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக ஏன்னா அந்த படத்தை பார்க்கும்போது இந்த படம் ஹிட்டுக்கு தெரிஞ்சு ஏன்னா படத்தை வந்து நீங்கள் டைலர் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட்டை ஒரு ஷார்ட்டை வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு டேரக்டர் இன்னொரு டேரக்டர் பற்றி தெரிஞ்சிடும் ஆக்சுவலாக ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ப்ரிசைஸாக அவர் எடுத்துருக்காரு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய சாதாரணமாக அந்த படம் வெற்றி அடைஞ்சிச்சு ரொம்ப சாதாரணமாக இதை பார்த்து நீங்கள் பண்ணிங்க உதவி திரும்பி பிடிச்சிக்கிங்க அப்புறம் ஸ்ரீகாந்த் தேவர் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பார்த்தேன் ரொம்ப தேங்க் ரொம்ப சந்தோஷம் ஸ்ரீகாந்த் தேவர் நிறைய பேர் அப்புறம் கவிஞன் பார்த்தேன் ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்புறம் வேறு என்ன பேசுகிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இந்தியா தோற்றுச்சு கவலையாக இருக்குது நல்லா தான் ஆடினாங்க சூரிய சூரியகுமார் யாரும் அடி எடுத்து போட அடித்தான் இதில் வந்து அவுட் ஆகி போயிட்டான் சரி அடுத்த மேட்ச்சில் இந்தியா வரையும் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நன்றி தேங்க் யூ அடுத்ததாக வரப்போகிறவர் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் மாறி மாறி நிறைய படங்கள் வரும் ஆனால் வர ஒரு படம் சமுதாயத்தை சமுதாயத்தில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிற மாதிரி இல்லை மக்கள் மனசில் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கணும்னா அது இந்த மாதிரி அவர்கள் தெரிந்த ஒரு படமாக தான் இருக்கும் மாரி செல்வராஜ் அவர்களே ஒரு மிகப்பெரிய கைத்தட்டியுடன் பேச வைக்கிறோம்
ஏன்னா அவர் குழந்தைய ஆகக்கூடாது மாமன் இல்லை அப்படின்ட்டு நான் நம்பி வைக்கல ஆனால் இப்போ இது பார்க்கும்போது தெரியுது கண்டிப்பாக இந்த ஒரு ஒரு லவ் ஒர்க் அவுட் ஆகுன்னு தோணுது அதை பார்க்குறது ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது அடுத்து உதய் சார் உதய் சார் பற்றி எப்படி சொல்கிறது கடைசி படம் வாங்க சார் பண்ணலான்னு கூப்பிட்டாரு அகலம் மேலாம் பணம் பண்ணாரு கீழே உட்காந்துக்க ராஜேஷ் சார் ஓகே ஓகே டூ பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறாரு மேலே வந்து அவர் நெஞ்சு மீது டூ பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாரு அப்போ மாமன் கடைசி படம் கிடையாது அப்படின்னு முடியாது போச்சு என்ன சொல்கிறது எல்லாத்துக்கும் இருக்க பயம் தான் தொடங்க பழகுக்கு முன்னாடி நம்ம மனிதர்களில் நம்மளோட கதையை நம்மளோட உலகத்தை நம்மளோட இயக்கத்தை கணவன் எப்படி இவட்ட ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது எப்படி இப்படி சொல்கிறது எவ்வளோ பெரிய உயரத்தில் இருந்து வராது எவ்வளோ பெரிய இடத்துல இருந்து வராது எப்படி இவட்ட போய் சொல்கிறது அப்படிங்கிற பெரிய தயக்கம் இருந்துச்சு பயம் இருந்துச்சு ஆசையாக கூப்பிட்டார் ஆசையாக கூப்பிட்டு வாங்கி ஒன்பது ரூபா படம் பண்ணணும் கூப்பிடும்போது போயாச்சு எப்படி பண்ணுவாருன்னு யோசிச்சு பார்த்தா அவர் ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை தொடங்கிட்டு தான் மாமன் ஆரம்பித்தார் அதுதான் ரொம்ப அது அன்பிலுக்குலாம் ஏன்னா நம்பவே முடியல ரொம்ப நெருக்கமாக ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட்டே அவர் வந்து நடிக்க வந்தார் அது எனக்கு ரொம்பவே மாமனில் வெளிப்படையாக சொல்லணும் அப்படின்னா பெரிய பெருமாள் கர்ணனில் ரொம்ப ப்ரெஷராக ஒர்க் பண்ணேன் ப்ரெஷர்னால் எனக்கு நானே போட்டுக்கிட்ட ப்ரெஷர் தான் ப்ரொடியூசர்ஸாக கொடுக்கல ஆனால் மாமனில் அவ்வளோ ப்ரெஷர் எடுத்துக்கலாம் நான் அதுக்கு காரணம் ரசிக்கலாம் கேட்ட எல்லாமே இருந்துச்சு கேட்ட ஆர்டிஸ்ட் இருந்தாங்க இது இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ரசித்து ரசித்து பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்குல்ல அது வந்து ரெட் ஜெயின் மூவிஸும் உதவி சார்ந்தான் நீ அவர் பார்த்தே இருப்பாரு என்ன கேட்டால் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க ரெண்டு பேருமே கிட்டத்தட்ட வந்து அவர் நடித்த படத்துலேயே அதிக நாள் ஷூட் பண்ண படம் ஏன்னா நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வரத்துன்னு சொல்லுவார் அதனால் அதிக நாள் ஷூட் பண்ண படம் ஏன் படமாக தான் இருக்கும் நிச்சயமாக அதுக்கான வேல்யூ படத்தில் இருக்கும் எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் வந்து கலையரசு நடிச்சிருக்கான் யார் சொல்கிறது தெரியல ஆ எல்லாருக்குமே உதய் சார் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா எதுக்காக சொல்கிறாருன்னா உதய் சார் வந்து சின்ன சின்ன கேரக்டர் பண்ணுறவங்க கூட அவங்க சார் அவங்களுக்கு இது ஓகேவா அவங்களுக்கு இது அவங்களுக்கு உதய் சார் ரொம்ப பிடிச்சது அப்படின்னா சின்ன சின்ன கேரக்டர் பண்ணுறவங்க கூட அவங்களோட பேர் ஞாபகம் வச்சு நம்ம அவங்க ஏதாவது ஒரு ட்ரீட் பண்ணுறோம் அவங்க ஏதாவது சீன் பண்ணுறோம் அதில் அவங்க அவங்களுக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக அவங்கள வேலை வாங்க அப்படின்னா ஏன் சார் அவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணுறீங்க அவங்க ஓகேவா நல்லா பண்ணுறாங்களா அப்படின்ட்டு அது கண்காணிச்சிட்டே இருப்பாரு இந்த படத்தில் நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க நிச்சயமாக அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் உதய் சார் வந்து அதை எப்படி ட்ரீட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு நிச்சயமாக கலகத்தலையம் வந்து மாமனுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய என்ன சொல்கிறது மாமனுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய ஒரு ஒரு பெரிய படமாக இருக்கும் ஆக்ஷன் பண்ணிவிட்டு வருவார் என்கிட்ட அதனால் கண்டு மாமனும் கலகத்தலையும் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைதி நன்றி தேங்க்யூ